嗨，欢迎收看《节省过生活》，我是 Jason。今天要带大家来去东北红叶期间非常著名的景点——奥路赖溪流及石河田湖。由于红叶期间奥路赖溪是有交通管制的，因此自驾的游客只能停在指定的停车场，再转搭接驳巴士前往。停车场总共有两个，一个是南边的修屋停车场。一个是北边的烧山停车场，从停车场可以搭接驳车前往我们这一次奥路赖西步行的起点石之户。我们这一次将从石之户沿奥路赖西逆流而上，观看包含三乱之流、阿修罗之流与银井瀑布等著名的景点，最后会回到奥路赖西的起点子之口。并从这边可以搭乘石河田湖的游船，欣赏石河田湖特殊的山壁与红叶。这一趟行程非常的丰富，请继续跟着我一起欣赏这一路的风景吧。我们抵达了十之户，这是 shuttle bus， 奥路赖西也可以租脚踏车哦。这边是租脚踏车的归还地点，可以从刚刚子之口那边租脚踏车，然后骑到这边还。十之户这边也是一个蛮大的休息站，有一些贩卖店啊、厕所都可以来。现在正在前往第一个景点——三乱之流的路上，从下车处往回走，大概走五百公尺会到。即将抵达三乱之流，大家有听到潺潺的水声了吗？三万支流抵达。看完了三万支流，现在开始要往。下一个景点阿修流之乱走，沿途我们就会开始沿着奥瑞埃西一走。最近因为有下雨，现在步道变得有点泥泞，大家来走路的时候一定要换好走的鞋子，然后可以防水的。现在来到一个水流超大的地方我们刚刚经过十之户，然后就看到了很漂亮的水流和瀑布，也不算瀑布啦，就是激流。
在是太漂亮了，太好拍了。我们进度整个大底类，已经帮大家多安排了一倍的时间来走路和拍照，但感觉需要三倍的时间。还有二点二公里，加油！现在要走过一条桥，桥上蛮漂亮的。听到轰隆隆的水声了吗？我们到了下一个景点——阿修罗支流。这里的激流超强的。云景瀑布，哎、欸，剩一百公尺，我们终于快到我们的目的地了。我记得云景瀑布在旁边，靠这边。到了我们的目的地终点，云景瀑布。云景瀑布的公车站牌在这里，然后记得要提早来排队。从十字户走到这边，总共走了两个小时，供大家参考一下。行程整个大底类，今天原本买的一千五的巴士一日券，根本只有搭到一趟。回程的 shuttle bus， 因为人太多，根本就搭不下。然后他的班次又非常少，半小时才一班。我们已经等了一个半小时，然后还是赶不上，最后是赶搭这样的班次，然后还要额外付四百二十日币才能搭到。建议大家在买 s h u t t l bus 日券的时候，还要考虑一下搭不上的。这一艘就是我们等一下要搭的船，船名叫做第二八展联。
下船了，到红丘停车场，风景很漂亮，因为石门田是一个火山口线，所以它周围都是由岩石所构成的一个景象，然后很多树就生长在岩石上面，形成了一些很美丽的日式盆栽的感觉。由于刚刚没有吃午餐，来找一家湖畔下午茶，吃吃甜点。吃完下午茶后，我们沿着石河田湖绕了半圈，现在要来湖边的展望台看风景。达了玉鼻布山展望台，这里标高有 1,011 公尺哦，是石河田湖湖畔最高的展望点。后面这个就是展望台，我们要上去啦。超级美的，天哪！这个点大家一定要上来，展望非常好。那我们今天奥路赖溪跟石河田湖的行程就到这边结束喽。明天的话，我们会去非常著名的鸟沼温泉看日出，请期待下一集的影片。我们下次见，拜拜。这几天我们住的饭店都发现。他饭店里面都会放了一个这个很像蜂箱胶带的纸胶带，但其实呢，这个是用来让你粘虫的。像他这边就写说，哦，这边可能会有很多金龟子，也不是金龟子啦，一种甲虫类会发出臭味的甲虫类飞过来。那因为会发出臭味，那就不要用手去打它，用这个纸胶带去粘它会比较方便一点。这里就刚好看到有一只死掉的臭虫，好残忍的画面。嗨，大家走快点，快点，来，我们来跟照相机打招呼。<笑><笑>这个好专业啊，知道镜头在哪里。<笑><笑>